。原来挂大锁的那个是郭家的银库啊。对。那你？当然是来弄点银子啊，要不然我来这儿干嘛？咱俩是大水冲了龙王庙啊！一家人不说两家话。实话跟你说，我都来了几次踩点了，有一次还差点碰到他们巡逻家丁了。咋那么不小心呢？傻呀，躲着点啊！不是傻，就是没踩好点嘛。今天得亏遇到你了。我跟你说啊，就像你刚才那样，在院子里走来走去，你不怕再碰着他们？这院巡逻的人可多着呢，小偷小摸的那才怕呢。像我这样的江洋大盗根本不怕。你知道人这一辈子活个啥不？活个啥？就是要干大事儿。干大事儿才叫大道。哦，早有准备呀、啊。哎呦，怪不得你今天穿的这么漂亮。这身衣服。是到来的吧？这人呐，要干大事儿就得花血本儿。我就穿成这样，我大摇大摆在院子里走，我碰到家丁我都不怕。你知道我会跟他们说啥不？说啥？我是阎锡山的闺女。听说你们郭家有个少爷刚从日本留学回来，我看看他长得咋样。啊，长得好的话，我让我父母来提亲。高啊，你这手太高了。哎呦，我今天算是开了眼了，我见着高人了。高人虽说是高人吧，但是我这高人呢，也不轻易动手。那你打算什么时候动手？既然咱俩能相遇，那就是缘分。今天，马上就动手。怎么动手？这样吧，咱们行规不是说的好吗？不走空，对对对对对，咱俩联手，咋样？联手不妥吧？到最后，你多我少，我少你多，这打起来不妥。要不这样吧，我走，我去点热。不行不行不行不行，我是个讲道理的人。俗话说得好，见面分一半。我刚才不是说了吗？咱俩既然相遇，那是缘分。这样吧，二姨天做工，咋样？少点儿。你三我二，一言为定。动手。咋有钥匙啊？我也是有备而来。这三把钥匙，就这把能打开。我可磨了半年呢。我心常叹，你才是高人呢。就凭这一点儿，我觉得分你太少了。你四我一。客气客气。快快快，开锁！一会儿家丁来了。你不是说你不怕吗？你说你是来相亲的呀？我一个人是不怕，可是我带着你咋说呀？你你就说，我说你姐夫跟你来了。行行行，那你赶紧试试这钥匙能不能开哎，试试，万一打不开可咋整啊？
看这个。别拿那个，拿金砖。你这胃口可不小啊！人心不足蛇吞象嘛。对，金砖好，拿金砖。哎呀，动就蹦了你！这是干啥？走，跟我走。去去去哪儿啊？去见郭敬雄。你是谁呀、啊？是谁？实话告诉你吧，我是郭家大小姐，专门负责银库的。你这个小贼，今天算你倒霉，落在本小姐手里了。走。哎哎哎呦呦呦！哎呦，我有眼不识泰山，大小姐，大小姐，我错了，我错了，我放回去。不行，这是罪证，拿着。啊啊，拿拿拿拿着拿。走。走。这云秀也该来了，老爷，这个女人会不会跑了呢？小姐，你到底是干啥的？你说我干啥的？我专门收拾你这江洋大盗的。站住！你不是踩点踩的准吗？郭家老爷的书房在哪儿？啊？郭家老爷书房在哪儿？啊啊！那边，往那边走，那边，那边，走，哎哎哎哎，哎，把这枪离离远点啊，离远点你好跑呀！我不跑不跑，别别别走火，走火，这会儿害怕了。我看你偷金砖的时候胆大着呢嘛，看你这人五人六的，长得人模狗样的，你看你干这营生吧啊！不，我一干了干了干了，以后年轻轻的不学好。是那个屋吗？对对对对对，前方前方。把手举高了。哎,哎，哎哎、倒霉，落在我手里。郭老爷，郭老爷，快喊人！我给你抓个大道。把枪放下，把枪放下。你快喊人！你看，拿着金砖呢。爸。这样，我被当成贼，被我们的女侠押到这儿来了。<笑>这才是贺桂琪的女儿。郭老爷，这俗话说得好，大道好抓，家贼难防。像您家银库那么重要的地方，得多派点人看守啊。哎，对对对对，钱管家听见了没有？按照云秀小姐的吩咐去做。啊，是是。哎，等等，把这个带下去。郭少爷。我听说你是从日本留学回来的，对啊。你不会又怀疑我吧？没没没没没有，我是说我想听你说两句日本话。我，我说了你也听不懂啊。你说两句嘛。好，那我就说两句。啊，子路一 k 子难弄，大拉西达。啊，难听死了，难听死了！日本话真难听、啊，啥意思呀？大概的意思就是说，再狡猾的狐狸也逃不过你这个好猎手。嗯，说完了。<笑>爸，我听说……哎，我我给你介绍一下啊，这就是他媳妇儿心疼。哦，少奶奶呀！哎呦，心疼。长得可真心疼啊！刚才你是不是听说我拿着枪压着你家少爷了？吓坏了吧？来来来来，快来坐下。你也别少奶奶少奶奶的了，嗯，叫嫂子。呀，那不行，我都叫你少爷呢，我叫嫂子乱辈分了。以后你也别叫我少爷了，这样行了吧？心疼，这是云秀。你好，少爷。这云秀姑娘生的可真好看！哎呀，一板一板，长杆低伞。我估摸着我穿的是你的衣服吧？你是没见我自己穿我自己的衣服，那好看的不得了。<笑>我刚才在大门口啊，虽然我看见你穿的脏了吧唧的、破破烂烂的，跟要饭似的，但是我从你的眉眼当中看到了你的聪明、漂亮。哎呀，所以说这郭老爷识货的嘛。<笑>都能看出来。一会儿我给你接风，把我们家的好吃的都给你拿出来，我再给你腾出一间好房子来。哎，心疼，把你那化妆的那些东西也都拿出来给云秀。不用不用不用不用不用，我天生丽质，从来不用那些东西。啊
，这倒是能瞧出来，云秀姑娘是天生的大美女。哎呀，吹牛呢！<笑>我爸都说了，我这张臭嘴啊，迟早会要了我的命的。胡<笑>老爷，您的心意呀、啊，我领了。这饭呢、啊？真的不能再吃了，你知道刚才我吃了多少东西吗？一只鸡，哦，一个羊腿，两碗刀削面。我要再吃的话，我就直接。好嘛，刚才拿着枪压着我那阵势，跟武松似的。武松那是靠武功，再加上酒壮胆，我那单单靠的是智慧。云秀啊，你要把我给逗死！哎呀，一板一板，长杆比伞。廖春风，廖春风，廖春风，你醒了，太好了！你知道你昏迷了多久吗？都快把人吓死了。这是什么地方？这里是上海，上海。因为你受了很重的伤，所以只能从战地医院把你送到了上海。我们组织人把战地守住了吗？守住了，正是因为你们连的坚守，为增援部队赢得了宝贵的时间。这场战役，我们取得了决定性的胜利。我再慢慢告诉你，我是谁。来，慢点，慢点，慢点。给，谢谢。我叫郭小月，隶属于党务调查科，上海区。这一次我去前线主要的任务就是转送伤员。因为你受了很重的伤，所以我就从战地医院把你带到了上海。这么说是你救了我？不是我救了你，是几个其他连的小战士在山崖底下发现了你，看你还有一口气儿。
就把你送到了山地医院。他们说你是祖籍连的连长廖春风，还说你是个大英雄，但是把你送到了，他们就走了，也没有留下姓名和部队的番号。走了，走了。好像记得，我在担架上的时候，我就隐约听到他们说话了。你明年当小组，牺牲几个同志？牺牲了三个，你们的。五个，这次战役，党组织损失严重，按领导的小组成员全都牺牲了。革命就是要付出代价的，我们共产党人不能怕流血和牺牲。你们是共产党，你先不要说话，好好躺着。我到处在找你们，找你们共产党。所以说啊，是你自己命大，要换做其他人，不一定能挺得过来。谢谢你。行了。看你醒了，我也放心了。你现在最重要的任务，就是把身体养好，其他的事情都不用想。这里的一切，都由我来安排。我会好好照顾你的，放心吧。你好好休息吧，我明天再来看你，啊。那个也交了，马上就交完了，老爷。哎呀，这同样的花啊，这都快开花了，那个啥都没有。那不正常吗？那人杏花也是花，我桃花也是花，你看看人家这花多嫩呀！你再看看我这花，残花败柳啊！哎，杏花也是春天生的吧？对。春天生的啊，对呀、啊，我记得那个时候，漫山遍野都是白色，可好看了。哎，我记得你们山西有个民歌，咋唱来着？桃花花你就红，杏花花你就白。哎哎哎，哎呀哎呀，难死了！好听好听，太好听了！哎，你到这儿就跟到自己家一样，可劲儿喊，可劲儿唱。那能上房间吧？不能。我带着杏花跟云秀去水塘边转一转。好，行，我们走了啊。哎哎，慢点。要不要给你们带点吃的？不要，我们一会儿就回来了。杏花。
接下来有什么打算吗？我本来以为自己会死在战场上。如果真的那样的话，就再多难以解决的问题，那都会消失了。可没想到被你们救活了。这一时间还真没有什么打算。那你现在就等于重生啊？就好像是从噩梦当中惊醒一样，你会有一个新的开始。重生，新的开始。对啊，新的开始。我希望你可以在这里开始你的新生活。新的生活，滚！当我走了云霄，云霄。命是你的，你什么时候想要，随时拿去。醒来之后，发现自己在远离战场千里之外的上海。没想到，其实我也没想到，我能遇见你。可能这就是命吧。你说这就是命？你看，你来到上海，这就是你的命啊！廖春芳，我们出去走走吧，我带你去看看上海的风景。云秀，嗯，那你以后准备咋办呀？走一步算一步呗。要我说，你也甭想了，留在我家得了。<笑>留在你家干啥呀？我们都喜欢你啊！你看你在我家，我公公多高兴啊！一夜桃花风雨后，园中何处碧残红？云秀，我瞧着你心里还是有事儿，你说出来。给嫂子听一听。哎呀，你看这风吹的人多舒服呀，是吧？嗯，所以我才叫你别走了嘛。呀，你那叫啥呀？那叫让我乐不思亲，不让我回西安城了。没有，嫂子没有这个意思，是因为我稀罕你，想让你留下跟我做个伴儿。嗯。这非得让你生个男娃呀？嗯，这是郭坚的心愿，也是我公公的愿望。不也是哈、啊？郭家那么有钱的，总得找个人继承
。不过这女娃也能继承啊，这非得生个男娃。要是我爸在，那家产肯定全都留给我。行，不过你年轻，你就再生一个嘛。不说我了，说说你，云秀，你这模样长这么俊，我想着上你家提亲的人都快把门槛给踏破了吧。我这个人呢，是金玉其外，败絮其中。<笑>这男人一见我，全被吓跑了。我爸说我这臭嘴，活人能说死，死人能说活。这男人一般活不过我。你瞧瞧，又开始胡说。<笑>哎，绣花来。妈妈，妈妈，这花好吃吗？嗯，妈妈闻着真香。鲜花，你到别处去玩。你看，妈妈跟阿姨说会儿话，好吧？小心点啊！你看那女娃多好啊！是啊，鲜花可乖呢。哎呀，我要是有家产的话，我都留给你了。说说你吧，我，我是西安人，家里住在西门里水车巷。刘振华当年围城，这件事你听说过吗？略知一二，听说当时西安里还饿死不少人。我爸当年就站在城墙上读习文，被郑松军打死。我呢，后来是因为逃婚逃出来，参加北伐，后来中枪丢入悬崖。当我醒来的时候，就到了上海，就看见了你。逃婚？为什么？因为，何主任。你不会再调查我吧？怎么会？我只是出于好奇问问你而已。哦。那我和你说说我吧。其实我的家境挺好的，我的父母是做茶叶出口贸易的，他们经常生活在国外。我本来可以和他们一样到国外去，过上衣食无忧的生活。然后再找一个有钱人，结婚生子，过一辈子。可能这种生活在普通人的眼里，算得上幸福了吧。可是我不想，我觉得这样的人生太无聊了。谁说女人就不能有自己的信仰和理想？更重要的是，我们的国家现在正经受苦难。我总觉得。这个时候，作为一个中国人，总要做出一点什么事情来。所以我加入了国民党，因为我坚信，中国未来的统一和富强，一定要靠三民主义和蒋中正先生。你的意思是，三民主义可以救中国？非国民党莫属。
。杏花，杏花，哎，杏花，杏花在这儿呢。哎呀，哎呀，杏花，杏花没事吧？没事没事，云秀，杏花的命都是你救的。哎。没事就好。啊，不要说话，来。嗯。接着吧，妹。哎呀。哦。嗯。郭老爷，请您跟我出一下好吗？啊。嗯。咋还有啥大病啊？啊，没有云秀，你别多想。哎呀，不就是泡了一下水嘛，哎呀，就觉得这浑身，哎呀，困的，就是想睡觉。郭老爷，这女子是你什么人？是我一个朋友的孩子。她现在结婚了没有？结婚没结婚，这我倒不太清楚。她现在有孕在身了。有孕了。这你得摸准了，人人要是大姑娘呢？哦，那我再仔细把把。我再仔细瞧瞧。国杰啊，来来来，你们俩处理一下。哎，走。哎，我这咋了嘛？大夫，我没啥大病吧？没事没事，静养几天就好。哎呀，哎呀，就是个困。爸，会弄错吧？会错的。叶先生经常给袁世然看病，那咋会错呢？爸，那这么说，云秀她结过婚呀？这咱还真得好好问问云秀。你他没说过呀？也许人家不想说呢，会吧？我看云秀挺爽快的，只要是问，应该能说吧。哎呦，这是个大事儿啊！我再想想，完了我再问一声。要不咱先这样，云秀要是不说呢，咱就先装作不知道。反正她这肚子一天一天大了，到时候你看她自己咋说吧。这个云秀，这么大的事儿，咋瞒着咱呢？也许啊，怀孕没怀孕呢、啊，连他自己他都不知道。谢谢你送我回家。应该是我谢谢你才对，我现在不光身上的伤好多了，我这心里也舒坦多了。这个送给你。没事的时候多在手上把玩把玩，对你手伤康复有好处。我真的不知道怎么感谢你才好。不过还有一件事情要麻烦你。你说。能不能帮我打听一下云一秀还有我妹妹他们的下落？无论生死。知道了一定要告诉我，我想你肯定会有办法的。好，我尽力。谢谢。那你早点休息。好，晚安。你说你们请那个郎中到底行不行啊？是个骗子吧？那就呛了几口水嘛，这来来回回豪迈。那还不是我爸心疼你啊，就怕你万一哪儿落下点毛病，所以跟郎中说让他瞧仔细点。哎，杏花呢？你别担心，杏花好着呢，丫鬟带着在院子里头玩，小心点，可得呀。云秀，这次可多亏你了，你是我们郭家的救命恩人。呀，哪那么严重？应该的。等会儿我带着你去我房子里头挑衣服吧
。你看你上次随便穿一件，就照亮国家大院了。要是捡两身好看的套上，还不照亮国家阵呢？呀，那我不得闪死他国家阵了。<笑>王彪，你马上赶到西安水车巷，秘密调查有没有廖春风和云秀这两个人，以及廖春风的家庭、婚姻、爱好、个性、为人处事，以及政治倾向。总之，越详细越好。明白了。哦，对。还有廖春风的妹妹廖秋月，她的情况也要了解一下。速去速回。是。行了，你别给我选了，你这衣服再好看我也穿不上，都太瘦了。就这件将将能穿上，你看我这崩的。而且你们这衣服吧，我穿着都不合适，不自由。我来帮你找。云秀，啊，要不穿这件吧？这衣服啊，是我结婚时候的，这衣服料子可好了呢。哎，你让我一天到晚的穿个婚服，人家以为我神经病呢。哎呀，行了行了，别挑了，我就穿这一套，挺好的。你总说你自个儿胖。我看着这肉长在哪儿了？我摸摸，这肉在哪儿呢？长在哪儿呢？这肉长在哪儿呢？哎，我跟你说，哪也怕痒了，你就别动了啊！云秀，别闹了，快下来，我不追你了，你小心点。吓死了你！快下来，快下来！怎么了？你上桌子多危险！哎呀，没事，我就是怕痒。<笑>你别养我了啊！哦，照你这么说，他确实不知道自己。他肯定不知道，刚才我俩在屋里，那都跳到桌子上去了。肚子里要是有娃，他可不敢这样。可那是叶郎中给他薅的麦啊，叶郎中再长点的医术，那是数一数二的呀。那咱现在咋办呀？先别急，我再想想。要不然，等吃饭的时候，咱就实话跟他说了吧。再想想。我敬你一杯，要不是你救了我们家杏花，我这辈子再也见不着我这宝贝闺女了。我敬你，不用敬，不用敬，我自己喝。哎，为我的这个奋不顾身，是不是？哎，这酒不错呢啊！哎，叔儿，这杯呢，我得敬您。呃，祝您万寿无疆。来，好好好。我再敬您一杯。哎，祝您呢，早日抱上大孙子，加油啊！努力啊！来，来，秀，少喝点吧。哎，您您就行行行行行行，差不多，咱少喝点行吗？没事儿，我这以前跟我爸天天喝大酒，没事没事。我知道你能喝，但是呢，现在呢，必须得少喝。咋了嘛？老爷。这是给云秀小姐抓的药，哦，抓来了哈，你赶紧熬上。不是你给我弄那么多药干啥呀？我又没病没沾染。哎哎，别，补补身子。我补啥呀？我这么壮，我补补胳膊补腿儿。不是补补补，就补补身子，啊。不是，到底咋了嘛？不，咋了嘛？哎。不是，云秀，咱咱这酒咱也别喝了啊！我行，你喝差不多了，行，我我我跟你说点事儿，过过过。来，爸，跟你聊聊。不是，我这还、哎、还没吃呢。吃的差不多了，我出去溜溜。走，我还没吃呢。什么没吃的？喝差不多了，咱俩溜溜。叔，到底咋说？这云秀她会不会不知道呀？也许真不知道呢。到底咋了，叔？你倒是说话呀。咋说呢？啊。
真怀孕了吗？那我咋一点反应都没有？我看别的女人怀孕，人家不吃不喝，还恶心吐。哎呀，人和人不一样，有的人呢反应大一点，有的人反应小一点。你这刚怀上，反应不会那么强烈。嗯、哦，怪不得那个郎中来来回回把脉呢。叔，你是别怕他把不准啊？这可不是嘛，我又让叶郎中重新给你把了一下脉，也确确实实怀上了，而且怀的可能是个男娃。云秀啊，以后这喝酒干活什么的就得注意了啊。哎，对了，你刚才跟我说。你在水车巷遇到了廖春风。